السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافل الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن 
شر الممات ومن احراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم وأعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المرابور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥികളെ സഹകാരികളെ തിരുനബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ അഹ്ലുബൈത്തിലെ ആദരണീയരായ ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഫക്കാഫി അൽ ഹൈദ്രോസി കില്ലൂർ മഹാനായ സയ്യിദ് അവർകളുടെ ദുഴായിനും തിരുനബി സ്നേഹ പ്രഭാഷണത്തിനും ഒരുമിച്ചുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹോദരിമാരെ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹിന്റെ മജിലിസിൽ നാം സമ്മേളിച്ചതുപോലെ നമ്മെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മഹല്ലിന്റെ മദ്രസയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തെ മുഖറുബുകളായ അഴിബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും അവന്റെ കത്തി കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഴ്ചയത്തോടെ റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്ത ഹുതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഇമാനോട് കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ ചാല നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലവൽ വിട പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മുത്തായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒരു നോക്കം ഒന്ന് കാണാൻ ഈ മുത്തബർക്കായ സദസ്ഹു നമുക്ക് സബാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പരിശുദ്ധമായ ഹർമുകളിൽ എത്തിച്ച് ധാരാളം ഹജ്ജും ഉമ്രകളും മുത്തനബിയെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യാനുമുള്ള തൗഫീക്കും സൗഭാഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഭിവന്യരായ സയ്യിദവർകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് അതിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം തങ്ങളവർകൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തും അതോടുകൂടി പ്രഭാഷണം നിർത്തും കാരണം തങ്ങൾ വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രസംഗിക്കൽ ഒരു അതപുകേട നമുക്ക് അതിനിടയിൽ ഒരല്പ സമയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ 
ജന്മം കൊണ്ട മാസമാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം ഹബീബായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആദരവ് അവിടുത്തെ പ്രശംസ ആശംസ ആശീർവാദം തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആഷിങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ മാസവും പരിശുദ്ധമായ സമയങ്ങളിലൂടെയുമാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലെ മസ്ജിദുൽ നബവിയിലെ കുബ്ബത്തുൽ ഖദറാഇന്റെ ചുവട് ഹുജറത്തു ഷെരീഫയിൽ ക്ഷീണമില്ലാതെ വിശ്രമിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് ധാരാളം ധാരാളം കോടിക്കണക്കിന് സൊലാത്തുകൾ കോടിക്കണക്കിന് മദഹുകൾ ഹബീബായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയവും മാസവും മലക്കുകൾ അതിനായിട്ട് അള്ളാഹു താല ഏർപ്പാടാക്കി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആര് സലാം ചെല്ലിയാലും എനിക്കത് എത്തിക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ട് ഞാൻ അത് കേൾക്കുകയും അറിയുകയും ഞാൻ അവർക്ക് സലാം മടക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അതിനായി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ നൽകപ്പെട്ട മലക്കുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് സലാം പോവുകയാണ് സ്വലാത്ത് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരു ചിന്ത വേണം നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം നമ്മുടെ കൽബിൽ ഒരു താല്പര്യം വേണം ഒരു കൊതി ഒരാശ വേണം അള്ളാഹുവേ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രയോ കോടാന കോടി നിന്റെ അഴിബാദുകൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവികളും ഹബീബായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറഞ്ഞ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ആശീർവദിച്ച് അവിടത്തോടുള്ള ഇഷ്ടവും പ്രേമവും അനുരാഗവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കടലിലെ ഒരു തുള്ളി പോലെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ ഈ ബല്ലാർ ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് അവിടത്തെ ബഹുമാനം പറയുകയാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏഷത്തീങ്ങളെ കബൂലാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മാത്രം തള്ളിക്കളയാതെ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളെ സ്വലാത്തുകളും ഒന്ന് പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളെ സലാമുകളും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരണം അവിടത്തെ കൽബിൽ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ കാണാൻ ഏറെ ആശയുണ്ട് ആ ആശ ഈ മജിലിസ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് കിട്ടണം അള്ളാഹു നമുക്ക് സാധ്യക്കാക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആ നല്ല നിയത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം തങ്ങളുടെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ സദസ് സാധുവായ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളും മോമിനീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പരിശുദ്ധമായ റബി ഉല്ലബലി മാസത്തിൽ എല്ലാ മഹല്ലുകളും എല്ലാ മദ്രസകളും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും വീടുകളും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മദിന സന്തോഷത്തിൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും മൂമിനീങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് ഒരിക്കലും റബി ഉല്ലബലിൽ കടന്നു വരുന്ന ബന്ധമല്ല റബി ഉല്ലബലിൽ മാസം കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിരുന്നുകാരനല്ല മോമിനിയങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ മറിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ സമയങ്ങളിലും എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹും റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയും നമ്മുടെ കൽവിൽ നിലനിന്നേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം മോമിനിയങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്താൻ തന്നെയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിൽ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മോട് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മെഹറാജ അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിനീതന ദാസനായി വളരെ വിനയാന്നിതനായി ിയായ <laughs> 
അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സമർപ്പണമാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹുവെ നിന്നെ മാത്രം ആരാധിച്ച് നിന്നോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരാളോടും സംബോധനമില്ല ഒരാളോടും ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ ആരെയും വിളിച്ചുകൂടാ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ഒന്നിനോടും അള്ളാഹുവല്ലാത്ത ആരോടും ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരാൾ തുമ്മുകയാണ് എന്നിട്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സദസ് എന്ന് ഒരാൾ തുമ്മിയിട്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറയാണ് എന്നത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എറഹമുക്കല്ല എന്ന് പറയൽ മോമിനിയങ്ങൾ പരസ്പരം ബാധ്യതയിൽപ്പെട്ട ആറു ബാധ്യതയായിട്ട് ഹബീബ ആറിൽ ഒരു ബാധ്യതയായി മുത്തുനബി എണ്ണിയതാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരാൾ അലഹമില്ല എന്ന് തുമ്മിയിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് നമ്മളത് കേട്ടാൽ ഇറഹമുക്കല്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നിസ്കാരം പാത്തിലായി പോ നിനക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കേട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണം നിസ്കാരം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംഭാഷണമാണ് അവിടെ മറ്റൊരാളെയും കൂട്ടാൻ പാടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഈ തുമ്മിയിട്ട് അലഹമില്ല പറഞ്ഞവന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നീ എന്ന പദം പാടില്ല നേരിട്ടൊരു വെളിപാടില്ല ഇതാണ് ഫിത്തഹിന്റെ ഭാഷ എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആ നിസ്കാരത്തിൽ റബ്ബിനെ മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിൽ മറ്റാരെ വിളിച്ചാലും പാത്തലാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയെ വിളിച്ചേ പറ്റൂ ആ സൃഷ്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അസലാം അങ്ങേക്ക് സാധുവായ എന്റെ സലാം ആരെ വിളിച്ചാലും നിസ്കാരമില്ല എന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരമില്ല അത് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് ഫർലായ നിസ്കാരത്തിലെ ഒൻപത് അത്തഹിയാത്തുകളിൽ ഒൻപത് തവണ അഞ്ച് തവണ നിർബന്ധമായും സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് സലാം പറയാത്തവന് നിസ്കാരം അത്തഹിയാത്തില്ല അത്തഹിയാത്തില്ലാത്തവന് നിസ്കാരമില്ല നിസ്കാരമില്ലാത്തവന് ശരിയായ ഇമാനില്ല മോമിനീങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയോടുള്ള ബന്ധം ദൃഢപ്പെടുത്താനാണ് നിസ്കാരത്തിലെ ഈ വിളി തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളും നമ്മളും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം വേണം ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പ്രായപൂർത്തിയായതിനു ശേഷമുള്ള തുടക്കമല്ല നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള ബന്ധവുമല്ല മറിച്ച് നാം ഈ ലോകത്തേക്ക് തലകുത്തി മറിഞ്ഞൊരു സമയമുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് നാം മറിഞ്ഞു വീണ് നാം പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെ ആരാണോ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായിട്ടടുത്തുള്ളത് അവരിലേക്ക് നമ്മെ കൈമാറി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കാതിലേക്ക് വിളിച്ചില്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു വലിയവനാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് ഉന്നതനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അളുമത്ത് പറഞ്ഞു കിബിരിയാവു പറഞ്ഞു അസ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ അള്ളാഹു വല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല നാം ഇപ്പോൾ ഒൻപത് മാസത്തോളം താമസിച്ചത് നജസുകൾക്കിടയിലാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ജലദോഷം ബാധിക്കാതെ നോക്കിയവനാണ് അള്ളാഹു താല ഒരു ചുമയും ഒരു ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉള്ളിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പനി ഇന്ന് നിനക്ക് ബാധിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിലേക്ക് നാം വന്നപ്പോ ഉമ്മ എന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് സ്ഥാനം മാറ്റിയവനല്ലോ ആ റബ്ബു സുമഹാനുഭൂവ താല അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ താല മാത്രമേ ആരാധനക്കർഹനുള്ളൂ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടി കുട്ടിയുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഇവനെ പ്രസവിച്ചല്ല നമ്മളെ പ്രസവിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മ പ്രസവ വാർഡിൽ വളരെ വേദനയോടെ അതാ സങ്കടപ്പെട്ട് കഴിയാണ് ആ ഉമ്മാക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല പ്രസവിച്ചിട്ട് നിമിഷങ്ങളെയായിട്ടുള്ളൂ ആ ഉമ്മാക്കൊന്ന് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെരിഞ്ഞടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ സങ്കടത്തിലാണ് ആ ഉമ്മ ഉള്ളത് എന്നാൽ ആ ഉമ്മാന്റെ പേര് ഈ കുട്ടിയാകുന്ന നമ്മുടെ കാതിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ മോനെ നിന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന വാപ്പയുണ്ട് അല്ലെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന വാപ്പയുണ്ട് ആ വാപ്പ ഇന്നാളാണ് എന്ന് പറയാതെ ഉമ്മാന്റെയും ബാപ്പാന്റെയും പേര് പോലും പറഞ്ഞു തരാതെ ആ കാതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ കേൾപ്പിച്ച ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ പേര് റബ്ബിന്റെ പേരിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ പേര് അസ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പേരാണ് 
ജനിച്ച ഉടനെ കാതിൽ കേട്ട പേര് മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പേരാണ് മാത്രമല്ല സഹോദരങ്ങളെ അത് തുടക്കമാണ് എന്നാൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ജീവിച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ വളർന്നു വരികയാണ് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ മോനിങ്ങനെ കയ്യിന്ന് കരയുകയാണ് വാശി പിടിച്ച് കരയുകയാണ് ഉറങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവൻ മുല കുടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒന്നും കഴിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല വാശി പിടിച്ച് കുട്ടി കരയുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഉമ്മമാരെ ഏത് പാടാനറിയാത്ത ഉമ്മയും പാട്ടുപാടുന്നത് ഏത് ഉമ്മാമയും പാട്ടുപാടുന്നത് ഏത് ഉപ്പാപ്പയും പാട്ടുപാടുന്നത് ഒരു സംഗീതവും പഠിക്കണ്ട ഒരു പാട്ടും പഠിക്കണ്ട ഏതുമ്മയും ഒന്ന് പാടിപ്പോകും മകൻ കരഞ്ഞാൽ മകള് കരഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മെ ഉറക്കിയ താരാട്ടിന്റെ പാട്ടില്ലേ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരും സ്വലാത്തുമുള്ള ബൈത്തു ചൊല്ലിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മെ ഉമ്മ ഉറക്കിയത് അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സമാധാനമായത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഉണർന്നത് അത് കേട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയത് അപ്പോഴാ നമ്മുടെ വാശി തീർന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നവരാണ് ആ ബന്ധം അങ്ങനെ നിലനിന്നതാണ് ഇടയിൽ ഞാൻ ഉമ്മമാരോടൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ബാപ്പമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ചെറിയ മക്കൾ ഉണ്ടാകും വാശി പിടിച്ച് കരയുന്ന മക്കള് തൊട്ടിൽ കിടന്ന് ആട്ടിയാലും ഉറങ്ങാത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാകും അവരെ ഉറക്കാൻ പാട്ടുപാടൂലെ ഉമ്മ അവരെ ഉറക്കാൻ പാട്ടുപാടൂലെ ബാപ്പമാരെ ആ സമയത്ത് താരാട്ടും താലോലവും രാരീരവും പാടുന്നതിന് പകരം എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് മക്കളെ ഉറക്കിക്കോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്ക മകൻ മകനും മകളും ഒക്കെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങട്ടെ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ട് കരയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും റസൂൽ അള്ളാഹാന്റെ പേര് കേൾക്കട്ടെ ഈ മകൻ ഇങ്ങനെ വളരുമ്പോ അവന്റെ കാതിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥാനം പിടിക്കും ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട പേരാണ് കാരണം ഉപ്പാപ്പ പാടിയാലും ഉമ്മാമ പാടിയാലും എടാമ പാടിയാലും മൂത്തമ്മ പാടിയാലും അമ്മായി പാടിയാലും ആര് പാട്ടു പാടിയാലും അതിലൊക്കെ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹാന്റെ സ്വലാത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് തോന്നും മുഹമ്മദ് എന്നൊരു പ്രത്യേകമായ ഏതോ ഒരു മഹാനാണെന്ന് തോന്നൂലേ ഉമ്മമാരെ ബാപ്പമാരെ അങ്ങനെ ഉറക്കിയാലുള്ള ഗുണമെന്താന്നറിയോ ഈ മകൻ റസൂൽ അള്ളഹാനെ കേട്ടിട്ട് വളർന്നാൽ ഈ മകൻ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മത് കേട്ടിട്ട് വളരുന്നവനായോ ആ മകനെ കൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കണ്ണ് നിറയൂല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പ്രണയിച്ച് വളരുന്നൊരു മകളായാൽ മകനായാൽ ബാപ്പമാരെ ആ മക്കൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സങ്കടത്തിലാക്കൂല കാരണം നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനമാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ കീഴിലാണ് സ്വർഗം ഏത് പറക്കുന്നവനായാലും എത്ര വലിയ പണക്കാരനായാലും ഭൗതികമായി ഏത് വലിയ സാഹചര്യങ്ങളും എത്ര വലിയ അധികാര കസേരകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും ഉമ്മാക്ക് നമ്മോട് നല്ല താല്പര്യമില്ലേ നരകത്തിനൊരു ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതേസമയത്ത് ദുന്യാവിൽ നമുക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വളരെ ഫക്കീറാണ് ഉമ്മാക്ക് നമ്മോട് നല്ല താല്പര്യമാണ് എന്നാൽ സഹോദര ആ വകയിൽ തന്നെ സ്വർഗത്തിനൊരു ചാൻസും കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാണ് സ്വർഗമുള്ളത് ബാപ്പോ ബാപ്പാന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സ്വർഗമുള്ളത് ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രേമിച്ചിട്ട് വളരുന്ന മകൻ വേണം റസൂർ ഉള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് വളരുന്ന മകൻ മകളും വേണം അങ്ങനെ വളർന്നാൽ ആ മക്കള് നമ്മുടെ കൈപിടിക്കും ആ മക്കള് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കും 
ആ മക്കൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ദുഃഖത്തിലാക്കൂല നമ്മുടെ മക്കളെ ഒക്കെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയാണ് മാത്രമല്ല മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അത് മഹാന്മാര് സ്നേഹിച്ചത് പോലെയാണ് തിരുനബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അദമ്യമായ അനുരാഗം അത് മഹാന്മാർക്ക് ഉറക്ക പ്രശ്നമാക്കിയില്ല അവരുടെ സമയം അവർ നോക്കിയില്ല നമ്മളൊരു സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പോയാൽ പ്രഗൽഭരായ സയ്യിദ് വന്നിട്ട് സ്വലാത്തില്ലാണ് അല്ല ദിക്കറിന്റെ ഹൽക്കയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ മതി ഇങ്ങനെ കേൾക്കാണ് എന്നാ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സമയം നോക്കാൻ തുടങ്ങും ആയോ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ പോയിരുന്നാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദ് ചെല്ലുന്ന ആ തസ്ബിഹുമാലിന്റെ മണി ഇങ്ങനെ നോക്കും മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിക്കുവോ ഏ ഇല്ല അറുപത്താറിൽ ലക്ഷയില്ല നൂറിലെങ്കിലും നിക്കുവോ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വയറ്റു നോക്കാൻ തുടങ്ങും എന്താ കാരണം കൽവി ഇവിടെ ഇല്ല അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങളെ പ്രേമിച്ചിട്ട് റസൂലുള്ളാനെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇരുന്നാൽ രാഖ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരാ പാതിര സമയത്ത് കഥ പറയാൻ വരുന്ന മനുഷ്യ എന്റെ ചങ്ങാതിയെ നീ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങടെ മത പറയാൻ വന്നിരുന്ന രാത്രി വന്ന് നീ എന്റെ റസൂൽ എന്റെ മധുഹന്നു പറഞ്ഞീ എന്റെ രാത്രിയിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാത്തൊരു രാത്രിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ആ രാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേതാ രാത്രി അത് പ്രായമുള്ളവർക്കും ആ രാത്രിയെ കുറിച്ച് നല്ല ഓർമ്മയാണ് ചെറുപ്പക്കാരിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞവർക്ക് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് കുറെ ചെറുപ്പക്കാരി അത് കാത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും അതേതാ രാത്രി അത് കല്യാണത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആദ്യത്തെ കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു രാത്രി ഉണ്ട് ആ രാത്രി ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്മാർ മറക്കാത്തൊരു രാത്രിയാണ് അതൊരു സന്തോഷമുള്ള രാത്രിയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞന്ന് രാത്രി ഭാര്യയും ഭർത്താവും വാതിലടിച്ച് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി കടന്നു തുടങ്ങി സ്വഭയ്ക്ക എഴുന്നേറ്റത് പിന്നെ അവന്റെ കല്യാണത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ദിവസം ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഏതോ ലോകത്ത് ജീവിച്ച ആണും പെണ്ണും ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് അവര് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പുതിയൊരു ജീവിതം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഭർത്താവ് ഭർത്താവ് പറയുന്നത് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നേരം വിളിക്കണത് ഇവരേ കേട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് വിട്ടിത്തം പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും ആദ്യത്തെ രാത്രിന്റെ ഒരു ഗുണ ഇപ്പം നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പോയിട്ട് കഥ പറയാന്ന് വന്നാൽ ഓള് പറയും നിങ്ങൾ കണ്ണു പറഞ്ഞ മനുഷ്യ മുണ്ടാണ്ട് രാവിലെ സ്വഭയ കണീക്കണ്ടെന്ന് ഏ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ നമ്മൾ പറയും രാവിലെ കട തുറക്കേണ്ടതാ പീഡി തുറക്കേണ്ടതാണ് മുണ്ടാണ്ട് കിടന്നു ഉറങ്ങുന്നു എന്താ കാരണം അത്ര വലിയ ഇമ്പോ ഇല്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കാൻ ഇപ്പൊ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കേൾക്കാൻ അതേസമയത്ത് കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഭാര്യ പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ആപ്പിള കേട്ടിരിക്കും പുതിയ ആപ്പിള പറഞ്ഞാൽ മണവാട്ടി കേട്ടിരിക്കും അതാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി എന്നോട് രാത്രിയിൽ കഥ പറയാൻ വരുന്ന കൂട്ടുകാരാ നീ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എന്നോട് മധുഹ പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രിയിൽ എന്റെ സഹധർമ്മിണി എന്റെ സഖി എന്റെ പ്രിയതമന ഞാൻ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും സന്തോഷത്തോടെ നിന്നെ ഞാൻ ശ്രവിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കഥ നീ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ പറഞ്ഞാലും എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ ആദ്യ രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചതിനേക്കാളും ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മധു കേൾക്കുന്നതാണ് ഇഷ്കിന്റെ ലോകമാണ് മഹബത്തിന്റെ ലോകമാണ് അനുരാഗത്തിന്റെ ലോകത്തുള്ള മഹാന്മാര് പാടിയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നിലക്ക് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ലയിക്കണം മഹാനായ സയ്യിദിനുൽ റോഡിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ ആവശ്യമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ പരിപാടിക്ക് വന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറിയിരുന്നാൽ ഈ കസേരയുടെ നീതി പുലർത്തുക നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കസേരയൊക്കെ വാടക വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ 
വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആ കസേര ഇവിടെ നമുക്കൊരു നീതി വേണം അപ്പൊ ആ കസേരയുടെ ഇവിടെ നീതി പുലർത്താൻ എല്ലാവരും കുട്ടികളും വലിയവരൊക്കെ സദസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുക അതിലൊരു ഭംഗി നമ്മുടെ റസൂലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ കേൾക്കാൻ വന്നവരാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൂമിനീങ്ങളെയും സ്നേഹപുരസ്സരം ഉള്ളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് റോഡിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് നാം ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു കോലം കെടുത്തുന്നതിന് പകരം നാം നന്മക്ക് വന്നിട്ട് നാശമുണ്ടാകുന്നവരാകാതിരിക്കുക എല്ലാവരും ഹൈറിലേക്ക് വരും അള്ളാഹു നമ്മ റഹ്മത്തിലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരു നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് അതാ അനുരാഗികളുടെ ലോകത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്ത് പറയുന്ന മഹാന്മാരെ പരിചയപ്പെടാ മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവർഗ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകത രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കും മദീനയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ അതവരുടെ ഒരു പതിവാണ് കണ്ടാൽ ഒരു രാജാവാണെന്ന് കോലം തോന്നുകയും ചെയ്യൂല രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് പെട്ടെന്ന് അതാ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു ചെറിയ ചെറ്റപ്പൊരയുണ്ട് കൂടുതൽ വീടുകളൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഈണം നല്ലൊരു ബൈത്ത് കേൾക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ചെറിയ ചെറ്റപ്പൊരെ നീ ബൈത്ത് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ മധു പറയുകയാണ് പ്രായമുള്ളൊരു ബല്ലാരയിൽ എന്താ നാട്ടിന്റെ പേര് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഉമ്മാമമാര് ബല്ലാരയിലും പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ഉമ്മാമമാര് റസൂലുള്ളാന്റെ മധു ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണ് എന്തേ ഉമർദിയാഹു എന്ന് പിടിച്ചു നിന്നത് പോലെ കെട്ടിയത് പോലെ നിന്നു ഉമർദിയാഹു എന്ന് യാന്ത്രികമായി ഈ വീട്ടിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മെല്ലെ നടക്കുകയാണ് കഥകിന് പോയി മുട്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഉമ്മാമ ഉള്ളെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരാണ് പാതിരാ സമയത്ത് കഥകിനെ മുട്ടുന്നത് ഉമറലിയാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഫക്കീറായ ഉമറാണ് കഥകിനെ മുട്ടുന്നത് ഖലീഫയാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല രാജാവാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഉമ്മാമന്റെ ചോദ്യം പാതിരാ സമയത്ത് ഉമറിനെന്താണ് എന്റെ വീട്ടില് കാര്യം ഉമ്മാമ നിങ്ങൾ റസൂലുള്ള എന്റെ മധുഹൊന്ന് ചൊല്ലിയിലെ അതൊന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ആശ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാനുള്ള ആശയ്ക്ക് വന്നതാണ് നിങ്ങള് കഥകൊന്ന് തുറക്കുമോ വന്ന ആഗമന ഉദ്ദേശം അറിഞ്ഞതിനാൽ ഈ ഉമ്മ വന്ന് കഥകിന്റെ മതാ കഥകിൻ അത് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ മറയിൽ നിന്നിട്ട് മറവിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സുലുള്ളാന്റെ മതഹൊന്ന് മെല്ലെ ചൊല്ലുകയാണ് എല്ലാ നന്മയുള്ള സ്വലാത്തുകളും ആദാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ വർഷിക്കട്ടെ എല്ലാ നന്മയുള്ള അഹലുകാരും എല്ലാ ഹൈറിന്റെ അഹലുകാരും അവിടത്തേക്ക് സ്വലഹത്തു ചൊല്ലുന്നു അവിടത്തെ മധുഷ് പറയുന്നു അവന്റെ മലക്കുകളും അവിടത്തെ മധുഷ് പറയുന്നു സ്വലത്തു ചൊല്ലുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ആകയാൽ എല്ലാ നന്മയും മസൂറുള്ളക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലാണ് റസൂലുള്ളക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ മടിയുള്ളവർ റസൂലുള്ളാന മത് പറയാൻ മടിയുള്ളവർ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലാണുള്ളത് മറ്റു ജീവികളൊക്കെ റസൂലുള്ളാന്റെ മതഹിലാണ് മറ്റു ജീവികളൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹന്റെ പ്രണയത്തിലാ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ മക്കയുടെ ചരിത്രം അബൂജഹലാനത്തുല്ലാഹി അലഹി അടക്കമുള്ള മുസിരിക്കീങ്ങൾ എത്രേ എത്രേ മക്കയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അവരല്ലേ റസൂലുള്ളാന്റെ കൂടെയുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളല്ലേ ആദ്യഘട്ടത്തില് ഒരല്പം ആളുകളല്ലേ പിന്നീട് കൂടി വന്നത് 
മഹാഭൂരിപക്ഷവും മുസിദിക്കുകളാണ് ആ മുസിദിക്കുകളൊന്നും റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് നബിയാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചില്ല റസൂറുല്ലാഹിന്റെ നുപൂവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം അവരാരും റസൂറുള്ളഹാൻ അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ല റസൂറുള്ളഹാന്റെ മധു മുമ്പ് പറഞ്ഞവരാണ് പക്ഷെ റസൂറുള്ളഹ നബിയാണെന്ന് അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്നാ കേൾക്കണോ മക്കയിലൂടെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാ ഞാൻ നബിയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ച് സലാം പറയുന്ന കല്ലുണ്ട് ആ കല്ലിന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയോ സഹോദര അബൂജഹലിനെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ള കല്ല് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു തുപത്തിനെക്കാളും വിവരമുള്ള കല്ലുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർ റസൂറുള്ള എന്റെ മതഹ് പറഞ്ഞില്ല കല്ലത വിളിക്കുന്ന ആ കല്ലിനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാമെന്ന് മുഹമ്മദ് കല്ല് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിന്റെ വിലയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിശ്വാസികളെ പറ്റി പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അത് പാറ പോലെ ഉറച്ചു പോയി അതിനേക്കാളും ഉറച്ചു പോയി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറയുന്നത് കല്ലിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളമൊലിപ്പിക്കുന്ന കല്ലുണ്ട് കല്ലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടിക്കീറി വെള്ളം ഒലിപ്പിക്കുന്ന കല്ലുണ്ട് കല്ലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ആ മലയുടെ കുന്നിന്റെ പർവ്വതത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തു നിന്ന് അടിവാരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഉരുണ്ടുരുണ്ട് വീഴുന്ന കല്ലുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് ആ കല്ല് വരുന്നത് നാ ഖുർആൻ പറയുന്നത് മലയിടിച്ചിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നോക്ക് നിങ്ങള് ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് അള്ളാഹു എല്ലാ വിപത്തുകളെ തൊട്ട് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേരളത്തിലൊക്കെ തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽ പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ വലിയ ക്ഷീണത്തിലും പ്രയാസത്തിലുമാണ് എത്രയോ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വീട് കാണാതെ കരക്കപ്പുറത്ത് കഴിയുകയാണ് അല്ല കടലിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുകയാണ് എന്താണ് അവരുടെ അവസ്ഥ അവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജീവനോടുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ പറക്കത്തിനാൽ ജീവനോടെ ഉള്ളവർ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കണം മഹ്മാനെ അവർക്ക് വല്ലതും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മയ്യത്തെങ്കിലും അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ച അവരുടെ കാത്തുനിൽപ്പിന് അറുതി വരുത്തണം ഇവർക്ക് മുഴുവനും നീ സലഹമത്തും ക്ഷമയും നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഏത് നാട്ടിലായാലും അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും കാലമുസീബത്തുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാത്തോളണം അള്ളാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയുടെ മേലെ നിന്ന് കല്ലുകൾ ഉരുണ്ടു വീഴുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് കല്ലിന്റെ വിവരം പറഞ്ഞ നാം മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സാണ് കൂടുതൽ കടുപ്പമുള്ളതായി പോയത് അബൂജഹല് വിശ്വസിച്ചില്ല ഒത്തുപത്ത് റസൂറുള്ള എന്റെ മതു പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ നോക്കൂ തീർന്നില്ല മദീനയിൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ റസൂറുള്ളാന്റെ സ്വഹാബികളെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അവര് റസൂലുള്ള എന്റെ മതു പറയൂല അവര് റസൂലുള്ളോടുള്ളിൽ വിശ്വാസമില്ല മുനാഫിക് എന്നാണ് അവരെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അവര് മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നോക്കു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന മുനാഫിക്കളോട് പറയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ വരൂ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് തല തിരിച്ചു കളയും അവര് വരൂ അവര് മോട്ടികാണിക ഒരു കിബറന്മാരാണ് നബിയെ ആരെ പറ്റിയായി പറയുന്നത് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന വന്ന് വലിയ സ്വഹാബികളെ കൂടെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന റസൂർ കൂടെ താമസിക്കുന്ന കൽബിൽ വിശ്വാസമുള്ള മുനാ വിശ്വാസമില്ലാത്ത മുനാഫികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്കൽ ഒരാൾ വരികയാണ് റസൂർ അള്ളാഹിടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു മുഹമ്മദേ നിങ്ങൾ നബിയാണോ ആണ് തെളിവ് കാണിക്കോ കാണിക്ക 
എന്താണ് തെളിവ് വേണ്ടത് ഏതും കാണിക്കുമോ കാണിക്കും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നേര നിരനയായി നിൽക്കുകയാണ് വലിയ ഈത്തപ്പന മരം വലിയ ഈത്തപ്പന മരം നിരനിരയായി നിൽക്കുകയാണ് ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിന് സംബന്ധിച്ച് ഈ വന്ന ആളോട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഈത്തപ്പന മരത്തിൽ ഒന്നിനോട് പോയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ അത് വരുന്നത് കാണിച്ചു തരാ എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു വലിയ മരം അത് ഒരാൾ വിളിച്ചാ വരുവോ ഒരാൾക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടു പോരാൻ പറ്റുവോ ഇല്ല ഈ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതം അങ്ങനെ വരുവോ വരുമെന്നായി ഹബീബായ തങ്ങള് ഏത് മരത്തോടാണ് പറയേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ളോട് പറഞ്ഞാളോ എന്നായി മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മരത്തോട് പോയിട്ട് ഈ മുസ്ലിക ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു യദുഴുക്ക മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സുബഹാനുള്ളോ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചതാണോ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയതാണോ ഭൂമി കുലുങ്ങിയതാണോ ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ഈന്തപ്പന മരമില്ലേ അതൊന്ന് മുന്നോട്ട് കുനിയുകയോ ഈതപ്പനങ്ങളും അതിന്റെ ഇലകളും അടക്കം വലിയ മരമത കുനിയുന്നു പിന്നെ അത് നിവർന്ന് പിന്നോട്ട് തിരിയുന്നു അതേ പന്തല് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൂണു കുഴിക്കാൻ വേണ്ടി കുഴികുത്തുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ടാമത് പൊരിക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആട്ടുന്നില്ലേ സഹോദര ഇതുപോലെ ഇതാ വലിയ ഈന്തപ്പന മരം ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ചെരിഞ്ഞു രണ്ടാമത് പിന്നോട്ട് ചെരിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ആവർത്തിച്ചു വേരോടെ എഴുന്നേറ്റതാ മുമ്പിലതാ കുഴിയിൽ നിന്ന് കരകയറി നിന്നിട്ട് തല ഒരൽപ്പം താത്തിയിട്ട് ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഇലാ ഹലറത്തി റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വന്നു നിൽക്കുന്നു സഴത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് മരം ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്ക ഈന്തപ്പന മരത്തോട് മുത്തിന് പറയുന്നതിന് പോയിക്കോളൂ ഈന്തപ്പന മരം തിരിച്ചു പോവുകയാണ് സഹോദര പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മുനാഫിക്കിന്റെ റസൂർ വിളിച്ചിട്ട് ഓൻ വരുന്നില്ല ഈന്തപ്പന മരം വിളിച്ചപ്പോ വരികയാണ് മരത്തിനാണോ മനുഷ്യനേക്കാൾ ഹബീബായി നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോടുള്ള അനുരാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുമെങ്കിലും ഒന്ന് പെടാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കൂല തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് മക്കയിൽ ദേവത്ത് നടത്തുന്ന സമയം റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ തുടക്ക കാലമാണ് ഒരു ദിവസം ദാറുൽ അർത്ഥമിൽ വളരെ രഹസ്യമായ ഒരു സഹാബിന്റെ വീട്ടിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണ് ദേവത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് സുഹാബികൾ അതുകൊണ്ട് ധൈര്യസമേതം പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ അപ്പോഴാണ് രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ വരുന്നത് അതിലൊരാളെ കണ്ടപ്പോ ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്ന ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹപുരസരം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് വന്ന ആളെ കൈപിടിക്കുകയാണ് തന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുത്തുകയാണ് സുഹാബികൾക്ക് ഡൗട്ട് ആരായിരിക്കും ഈ ബഹുമാനമുള്ള ആൾ വന്ന ആളെ കയ്യിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പൊതിയുണ്ട് ആ പൊതി വളരെ ആദരവോട് റസൂർ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾ അത് പൊളിച്ചു അതിൽ സെഞ്ചബീൽ എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതിന്റെ ഉണങ്ങിയ ചുക്ക് എന്ന രൂപത്തിലുള്ള സാധനമാണ് ഈ പാക്കറ്റിൽ ഈ പൊതിയിലുള്ളത് ഹബീബായ അറബികൾക്ക് അന്ന് ഇന്നത് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ് ഇഞ്ചി ഈ സാധനമാണ് അതെടുത്ത് റസൂർ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ചവച്ചു സ്വഹാബികൾക്ക് ഓരോ കഷ്ണം അങ്ങ് കൊടുത്തു സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആരായിരിക്കും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് വന്ന് ബഹുമാനിച്ച ആൾ ഹബീബായ തങ്ങള് ബഹുമാനിക്കണം വലിയൊരു മനുഷ്യ വലിയ ഒരു മഹാനാകൂലി ആരായിരിക്കും അദ്ദേഹം പക്ഷെ റസൂൽ അന്റെ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉദാ ഒരു വിഷയുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളോടൊന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കൂല കയറിയിട്ട് ചോദിക്കൂല റെഡി റെഡി വിശ്വാസം ഉറപ്പാണ് സംശയമില്ല 
ഒരു കാര്യവും അങ്ങനെ ചോദിക്കൂല അബൂബക്കർ സുദീഖ് നിങ്ങളെ കൽവിലൊരു ചെന്ത് ആരായിരിക്കും അള്ളാഹുവേ വന്ന മഹാൻ അപ്പ തന്നെ അതാ റസൂൽ എന്റെ വിളി അബൂബക്കറെ അബൂബക്കർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശിഷ്യനെ വിളിക്കാണ് അബൂബക്കറെ അറിയേണ്ടത് വന്നത് ആരാണെന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിലെ അന്നത്തെ തല കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് അന്നത്തെ തലസ്ഥാനമായ കൊടുങ്ങല്ലൂര് കേന്ദ്രമായി രാജഭരണം നടത്തുന്ന ചേരമാൻ പെരുമാൾ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ കാണാൻ വന്നത് വന്നത് എന്തിനാന്നറിയൂലേ നിങ്ങൾക്കറിയണോ കുറച്ച് നാടുകൾക്ക് മുമ്പ് അബൂബക്കറേ മക്കയിലുള്ള കുറച്ചാളുകൾ എന്നെ സമീപിച്ചില്ലേ നിങ്ങളെ മുമ്പൊന്ന് എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ നിങ്ങൾ നബിയാണോ ആണ് തെളിവ് കാണിക്കോ കാണിക്കാം എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അന്ന് അവര് പറഞ്ഞത് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് പതിനാലാം രാവിലെ ബദർ ഇങ്ങനെ കത്തി പ്രകാശിക്കുന്ന സമയമാണ് വന്ന മുഷിരിക്കീങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ആ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണം ആ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരണം എന്നിട്ട് മക്കയിലെ രണ്ട് മലകൾക്ക് മേലെ രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് നിൽക്കണം അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജബലന്നൂറ് പർവ്വതം കാണണം അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് ഞാനാ സൂര്യൻ ചന്ദ്രനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു ീബായ തങ്ങളങ്ങ് ഇഷാറത്ത് ചെയ്ത് ക്ഷണിച്ചപ്പോ അതാ ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങി 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 വന്നു പൂനിലാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമറങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നു രണ്ട് കഷ്ണമായി മക്കയിലെ രണ്ട് മലകൾക്ക് മേലെ നിന്നു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ജബലന്നൂർ ആ സമയത്ത് തെളിവ് ചോദിച്ചു വന്ന മുസിരിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മുഹമ്മദേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല നിങ്ങൾ കൺകെട്ട് വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചതോ നിങ്ങളത് കണ്ടവനാണ് അറിഞ്ഞവനാണ് അബൂബക്കറെ ഈ ചേരമാ പെരുമാൾ വന്നത് എന്തിനാന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് ഗോളശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായ ചേരമാൻ പെരുമാൾ ആകാശഗംഗകളിൽ നക്ഷത്രങ്ങളും ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ താഴോട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത് രണ്ട് കഷ്ണമായി പളർന്നു പോകുന്നതും പിന്നീട് ഒരു പൂർവസ്ഥിതിയിലായി മേലോട്ട് ഉയർന്ന് യഥാസ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അറിഞ്ഞു പഠിച്ചു അദ്ദേഹം എന്താണ് സംഭവം മുഹമ്മദ് എന്ന മക്കയിൽ വന്നൊരു നബി തന്റെ എതിരാളികൾക്ക് കാണിച്ച മാനുഷിക കാര്യമാണ് അത് ഉറപ്പിക്കാൻ അതൊന്ന് നേരിൽ കണ്ടിട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വളരെ സാഹസികമായി എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി വന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് വന്ന രാജാവായതിനാലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേറ്റ് ആദരിച്ചത് ഇതങ്ങ് അബൂബക്കർ സുദീഖ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചേരമാം പെരുമാൾ ആദരവോടെ എഴുന്നേറ്റു റസൂലുള്ള കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സംശയം തീർന്നു വാട്സപ്പ് ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് മൊബൈൽ സംവിധാനം ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ചേരമാൻ പെരുമാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഈ നാട്ടുകാർ അറിയൂല പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ വന്നത് ഇന്ന കാര്യത്തിലാണെന്ന് അവിടത്തേക്ക് വിവരം കിട്ടിയല്ലോ നബിയേ എനിക്ക് സംശയമില്ല താജുദ്ദീൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ കുറെ നാളവിടെ താമസിക്കുകയാണ് നാട്ടിലെ കഥ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയിൽ മരണപ്പെടുകയാണ് ഒമാനിലെ സലാലയിൽ മഹാനവർകളുടെ കബർ ഷെരീഫ് ഉണ്ട് ജിയാർത്ത് ചെയ്യാനുള്ളോഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ മലയാളിയായ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വമാണ് മലയാളിയായ സ്വഹാബിയാണ് ചേരമാൻ പെരുമാളുന്ന താജുദ്ദീൻ അള്ളാഹുവേ മഹാനവർകളുടെ തർബിയത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അള്ളാഹോ അവിടത്തെ മതത് ചൊരിച്ചു തരണം അള്ളാ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കൂടെ ആക്കി തരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അള്ളാഹോ 
സഹോദരങ്ങളെ ചന്ദ്രൻ ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യർ വരുന്നില്ല അതാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മെക്കാൾ റസൂലുള്ള പ്രണയിക്കുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് ഒരു സമൂഹമുണ്ട് മനുഷ്യനേക്കാൾ റസൂലുള്ളാന്റെ മത് പറയുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മത് പറയുന്ന അവിടത്തെ ഇഷ്ക വെക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ റസൂലുള്ള എന്റെ മതഹിലാണ് ഉറുമ്പുകൾ റസൂലുള്ള എന്റെ മതഹിലാണ് എല്ലാ മരങ്ങളും റസൂലുള്ള എന്റെ മതഹിലാണ് ആ മതഹിൽ ഒരു കണ്ണിയാകാൻ നമുക്ക് കഴിയോ നമ്മുടെ സദസ്ഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അതാ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനുവിന്റെ മുമ്പ് നീ ഉമ്മാമ പറയുന്നത് എല്ലാ നന്മയുള്ളവരും അവിടുത്തെ ബഹുമാനം പറയുകയാണ് അതേസമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ് ഞാൻ വലിയ ആളാണ് എല്ലാരും എന്റെ ബഹുമാനം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ട കിടന്നുറങ്ങാമെന്ന ചിന്തയിലാണോ അല്ല അല്ല കത് കുന്ത പറയുന്നത് എല്ലാവരും മങ്ങയുടെ ബഹുമാനം പറയുമ്പോ അങ്ങ് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പടച്ചറപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കാരം തന്നെ എങ്ങി കരയൽ തന്നെ ഉറക്കില്ല ഉറക്കില്ല ആയിഷ ബീബിയോട് ചോദിക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ റസൂറുള്ള എന്റെ നിസ്കാരം ആയിഷ ബീബി പറയുന്ന എന്റെ കൂടെ റസൂറുള്ള ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട രാത്രിയാണ് പാതിരാ സമയത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഉറക്കു ഞെട്ടിയിട്ടൊന്ന് വിരിപ്പ് തട്ടി തടവി നോക്കിയപ്പോ റസൂറുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യമില്ല റസൂലുല്ലാനെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ പെണ്ണല്ലേ എന്റെ കൽവിൽ ഒരു ചിന്ത വന്നു പോയി റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളും മറ്റു ഭാര്യമാർക്കല പോയിട്ടുണ്ടാവുവോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തേങ്ങി തേങ്ങിയുള്ള ഖുർആാനും കരച്ചിലും കേൾക്കുന്നത് ഖുർആാനും തേങ്ങി തേങ്ങിയുള്ള കരച്ചിലും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പതിവ് പോലെ റസൂലുള്ള നിസ്കാരത്തിലാണ് പതിരാ സമയത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഓതുന്നത് ഇന്ന ഫീ ഖൽഖ സമാവാതി വല്ലർലി വഖ്തിലാ ഫിൽ ലൈലി വന്നഹാരി ലായാതിൽ ലിൽ അൽബാബ് അല്ലദീന യദ്കുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൻ വഖുഉദൻ വഅലാ ജുനൂബിഹിം വയതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖ സമാവാതി വല്ലർ റബ്ബനാ മാ ഖലഖ്ത ഹദാ ബാഹാതിലാ സുബ്ഹാനക ഫഖിന എന്താണ് യോദുന്നത് ആകാശഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകളുടെ വ്യതിയാനത്തിലും ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് ആരാ ചിന്തിക്കുന്നവർ അല്ലതീന നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും ഏതവസ്ഥയിലും അള്ളാഹുവിനതി കുറു ചൊല്ലുന്നവരാണ് വെറുതെ ദിക്കറ് ചെല്ലല്ല നമ്മളെ പോലെ ദിക്കറി ഇങ്ങനെ ചൊല്ലല്ല നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം സുബാനുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് ചൊല്ലിയാണ് ഇമാം ഉറക്ക സുബാനുള്ള ചൊല്ലിയപ്പൊ നമ്മൾ സുബാനുള്ള തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ നിസ്കാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ ആയാലേ ചൊല്ലുള്ളൂ ഒറ്റക്കാണ് കഴിഞ്ഞേറ്റ് പോവും ഇമാം പറയുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സുബാനുള്ള ഇമാം ഒന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലിയതാ ആ ചൊല്ലിയ കൂടെ നമ്മളും തുടങ്ങി ഇമാമ് സുബാനുള്ള എന്നേ പറഞ്ഞു അലഹമുല്ല എന്ന് ഉറക്ക പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹു അക്കൂർ ഉറക്ക പറയാണ്ട് ഇയാൾ അഫ്ലു ദിക്കർ പറഞ്ഞു അവരെ ഇവൻ സുബാനുള്ളയിൽ ഉണ്ടോ കണ്ടോ ഇവൻ ഈ എത്ര ചെല്ലുന്ന ഒരു പെടുത്തു ഇല്ല ഇവൻ എണ്ണലും ഇല്ല ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഗഫിലത്തില് ദിക്കർ ചൊല്ലുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ ഗാഫില അല്ലോ എപ്പോഴും ഗാഫില് ആക്കിറാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൽബ് ഗാഫില അല്ലോ നമ്മൾ റഹ്മത്തിലാക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എന്നാ അങ്ങനെ ദിക്കർ ചൊല്ലുന്നവരല്ല ആ മഹാന്മാരാരാണ് ആകാശഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അവർ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കണ്ടേ സഹോദര ഈ അടുത്ത് സാധുവ എന്റെ കൂടെ ഉമ്രക്ക് വന്നു ചില കുറച്ച് ആളുകൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു എൺപത് ശതമാനം രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫൈലായ ഒരാളാണ് സംസം വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യമായ ഭക്ഷണം ചില നേമയത്ത് ഒരു ഓറഞ്ച് ആണ് ആകെ കഴിക്കാൻ ഒരു ഓറഞ്ച് കഴിച്ചാൽ പോലും മുഖത്ത് നീർക്കെട്ട് വരികയാണ് പള്ള പുറത്തിട്ട് വരികയാണ് മൂത്രൊഴിക്കാൻ വകുപ്പില്ല കിഡ്നി മാറ്റി വെക്കണമെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് ലക്ഷം രൂപ വേണം അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണം അള്ളോ കാഞ്ഞങ്ങാട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മാഷുണ്ട് 
അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാലമായി ഇവിടെ മംഗലാപുരത്ത് മറ്റൊക്കെ വന്ന് ഡയൽ ചെയ്യാണ് അള്ളാഹു ഷിപ്പ കൊടുക്കട്ടെ അറുപതോളം ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഒരു കിഡ്നി മാറ്റി വെച്ചു ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ആ കിഡ്നി ശരീരത്തോട് സഹകരിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും നോർമലായില്ല രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചേട്ടം വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് അതെ ഇനി എവിടെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് പിടുത്തമില്ലാത്തത് അതാ കഴുത്തിന് പോലും കയറ്റിപ്പോയി രണ്ട് കൈയും കാലൊക്കെ തീർന്നു പോയി രക്തമെടുത്തിട്ട് ഡയാലിസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയി ശരീരത്തിൽ കഴുത്തിന് പോലും ചെയ്തു പോയി ഇനി എവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് പിടുത്തമില്ല സഹോദരങ്ങളെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എല്ലാ പത്രസും പറുതീസയും തന്ന പെണ്ണേ ആരോഗ്യമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണേ നല്ല ഉഷാറുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോ നമ്മെ പോലെ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ട പലരും ഉള്ളിലുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത അവയവങ്ങളുടെ ക്ഷീണങ്ങളാൽ വലിയ വലിയ ആശുപത്രികളിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് മോനെ ഒരു സമയത്ത് കിടന്നു പോയാൽ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് തളർന്നു പോയാൽ ഷുഗർ പ്രഷർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വരേണ്ട സംഗതിയാണ് വരുന്ന സംഗതിയാണ് അള്ള കാക്കട്ടെ ഒന്നടിച്ചു പോയാൽ ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയി എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളെ ഞാൻ കാണുന്നു അർഹമുറഹിമായ റബ്ബു സുബാന ഭൂപചാല നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് പേടിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ റബ്ബിന്റെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയാണ് നരകത്തെ തൊട്ട് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണം അള്ളാ എന്നാണ് മഹാന്മാര് പറയുന്ന ആ ആയത്താണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഓതുന്നത് പിന്നെയും നിസ്കാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് എത്ര നേരമാണ് നിസ്കാരം ആഴ്ചാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ോട് ഏകദേശം അത്ര തന്നെ ഉള്ള റുക്കു ആണ് റുക്കുവിനോട് ഏകദേശം അടുത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സുജൂതുകളാണ് ദീർഘമായ നിസ്കാരമാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റസൂൽഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണുമ്പോ അവിടത്തെ കാലത തടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു പാതിരാ സമയത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചതിനാൽ പാതങ്കാല് നീർക്കെട്ടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നബിയെ ദോഷം വരാതെ അള്ള ഇസ്മത്ത് തന്നില്ലേ ഔദുൽ കൗസർ തന്നില്ലേ സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അധികാരം തന്നില്ലേ എന്തിനാണ് ഇത്രമാത്രം ശരീരത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മറു ചോദ്യം ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ള അടിമയാകണ്ടേ അഴിഷ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങ് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് കരഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് മരണം ഞങ്ങളെ രണ്ട് ചെരിയിലാക്കി കളഞ്ഞല്ലോ അല്ലോ ഈ ഉമ്മ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഉമ്മ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നെയും എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിലെ വീട്ടിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുവോ അള്ളോ ഇഷ്കിന്റെ കടലുള്ള ഉമ്മ പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് റസൂറുള്ള മധുഷൊന്നു ചൊല്ലിയതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഷിർക്കിന്റെ കണ്ഠകോടാലിയായ സയ്യുദിനാഹു തെറ്റി കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ വാളുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരിച്ചു കളയുന്ന സയ്യുദിനാഹു എൻഹു കണ്ണുനീരോടെ ഈ ഉമ്മാനോട് പറയുന്നു പാവപ്പെട്ട ഉമറിന് വേണ്ടി ഒന്നു ചെയ്യുമോ ാണ് സഹോദരങ്ങളെ റസൂലുള്ള മതഹ് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം റസൂലുള്ള സ്നേഹിക്കുന്ന കൽബുകളായി നമ്മുടെ കൽബുകൾ മാറണം നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ശരിയായ പ്രേമമില്ല നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ പക്ഷെ ശരിയായ പ്രേമം കാണാനില്ല 
ശരിയായ പ്രേമമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ ജീവിതം കോലം കെട്ട കോലത്തിലാകൂല ഉമ്മമാരെ റസൂലുല്ലാനെ പ്രണയിക്കുന്നവരാണോ എന്നാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഹറാമ് ചെയ്യൂല നമുക്ക് ഒരാളോട് നല്ല സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ആളൊന്ന് കാണണം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എനിക്കൊന്ന് കാണണം അങ്ങനെ ആശ ഉണ്ടാകൂലേ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രേമിക്കുന്നു നാം പ്രണയിക്കുന്നു നാം നമ്മൾ പറയുന്നത് വസൂറുള്ളാനെ കാണാൻ ആശയുണ്ടോ സഹോദര ആശയുണ്ടെങ്കിൽ ഹറാമ് കാണുന്ന കണ്ണിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയൂല ഹറാമ് പറയുന്ന നാവിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ മത് ചെല്ലിയിട്ടതാ മൂടിയിടപ്പെട്ട മുഖത്തേക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ നോട്ടമെത്തൂല മഹാന്മാരുടെ ഒരു ഭാഷയാണത് അവർ അവരവരുടെ എളിമത്തരം കൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞതാണ് ച നാം നമ്മുടെ കൽബിൽ ടോർച്ചടിച്ചിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവർ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ് അവരവരുടെ താഴ്മ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് ശരിയായ ഒരു ടോർച്ച് അടിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം അസൈത്തു ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അള്ളാ ധാരാളം കുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയി ഫക്കൂലൂ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് ഉറുകയിട്ട വന്ന ഉമ്മമാര് അവരുടെ മൂടുപടം കൊണ്ട് അവരുടെ മുഖം മറച്ചില്ലേ പിന്നെ ഉമ്മാനെ കാണൂലല്ലോ അതുപോലെ ഞാൻ തെറ്റുകളാകുന്ന മൂടുപടം കൊണ്ട് ഹറാമുകളാകുന്ന കുറ്റങ്ങളാകുന്ന മൂടുപടം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അള്ളാഹുവിന് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ഹബീബായ ങ്ങളെ ഇത്തിബാഹ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള സമർപ്പണമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലുത് ആര് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ മഹാന്മാര് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കുടുംബം അതാ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ മഹാന്മാര് പ്രണയിച്ചതുപോലെ പ്രണയത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണം നടത്തിയ മഹതിയുണ്ട് സയ്യിദത്തുനാഹുയാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണമാണ് റസൂലുള്ളാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സാന്ത്വനമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമാണ് മാത്രമല്ല മുത്തുനബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം തിരിച്ചു വാങ്ങിയ മഹദിയം സയ്യിദത്തുന ഖദിജത്തുൽ കുബറ റബി അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഖദീജ ബീബി റബി അള്ളാഹു താലാൻഹ കടന്നു വരുന്നത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹദീജ ബീവി കടന്നു വരുന്നത് ഒരു വലിയ കഥയാണ് വലിയ ചരിത്രമാണ് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ മക്കയിലെ കൂടീശ്വരിയാണ് അന്നത്തെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റായ ശ്യാം കച്ചവടത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ശ്യാമില മാർക്കറ്റ് ആ കച്ചവടത്ത് ആ ശ്യാമില മാർക്കറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരിയാണ് ഖദീജ ബീബി അലഹമില്ല അഭിമന്യരായ സീതവറുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഉമ്മാമന്റെ മധു പറയുമ്പോഴാണ് മകം വരുന്നത് പോലാ 
من ثاني ياتي وداعي وجاب شكرو علينا ما دعا لله داعي Insyaallah, tanggal ini mari kita tinjau dengan bawa luar ni mudah. Ada ada berada. Yang anda samsara nanti yang sihir itu nak khadijah tul kubur orang yang Allah hulanha. Khadijah bibir orang yang Allah taala anha. Habibah ini bersol Allah walehi wasallam dengan kita jibidat tilik ikatan tu bandar. Khadijah bibi anda tiada tu mila panak kari yang anda tu mila kacau orang kari yang anda. Rendah kelihatan anda tu kering jadah. Rendah makarau meyah. Khadijah bibi bersol Allah hi sol Allah walehi wasallam dengan kita jibidat tilik ikatan tu bandar dengan ni ya. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال كريبة تنجو أي سبرايم خديجة بيبي كليان على وجه كامد على وجه جدته بالير أمبر إنه بتشي خديجة بيبي سمدي كندلني كليان أم بندا أنا ثيرم أنا أم أنا ثيرم أنا إيش نكمل بدر أنا أبدا تك خاتشة بدر من نوردية كنا مشاورة كنا من ناقرة هموندا بتشي بيشوستنا أي ورا على كيتون نيليا ما أنا أجي شيء أنا ورا على كيتون نيليا هذين بتشي ورا على نيشي كمباري أو برنجو على أمين بني أم نيليا على أمين ما كتر لعيه وقت تجوم بيلي ساتيا سندنا أي على أنا نبر كريا Adukundal Amin, Adwali kian ada itu. Habibah ayat angga labu tu alih bumai muta bayu mai samseri itu. Kaya mai ayat panjiu nulle muta bagur sahaya ullo. Yendu manusia ki khadi jadi binda swapa un samskaro ke arayun na Habibah ayat Allahu alaihi wasallam atangga da. Khadi jadi binda kaccha wada tinde leader abu gayan. Adya tu ur sanggam syamil ek borapad gayan. Adil lella beri mundu pale adi magalu mundu mai saratan na adi mayum khadi jadi binda adi mayunda. Nabi sallallahu alaihi wasallam atangga da. Tro tu tilul lah adat tak kaccha pada sanggaman, suhur tu kade, bisadi kiri kunil lanyan, masanggal kadinu, syamilan ne kaccha pada sanggam ciri cubunno. Khadi jabi beroli Allahu anha buatin de mangalega yerde borak terendati, baya bingan ne kane gaya ane sendosi kiaan. Al Amin kerana tuan tu, kana kebodoh juga berdiri, anu ada bumi macam ni lihat, kerja kerja mana yang kana kan, anu baru tanda kaccha pada sengat ni lebi cuti lihat, tali apa mana lebi cedah, Khadijah bibi beli sendosh di lehan, Al Amin ciri cuci, apa dia anu mai seratan nadi ma, Khadijah bibi indah rumi le kerat teke kerana tuan tu nanti, seyidat te, modal alih beli kaya anu seyidat te, yang dor al buda mana, yang dor al buda mana. Indor elbu da mana kaccha benda tindel abat tindel kada yang lebar ayun nado Amira Ivan Al Amin de kada yang anu barayun nado Yanggalu porapetit Shamilek tuh nado barayum tirich makayil tuh nado barayum Yanggalu kabeile gundu prayaso petapo Ti tu punna chooda da ti surian de ti tu punna chooda gundu yanggalu thini cepo Al Amin maatram prasna illya Al Amin narak nas tarat mekanggalum kota budi kian Al Amin nna megam nilkum Al Amin tirinya megam tiri Alamin pinu itu bannal mereka um pinu itu baru, angan al budam yanggal kandu. Alamin urus tala tum beratilia, alamin urus tala tum beli gundilia. Yanggal al budat toda nuk gaya irunno matra milia. Shami letiya pabadai undur mada puri ohiden. Adegami alamin ingan nuk gaya ana dega tinde mudik inde bahag tum nukun nunda. Yanggal od chode chuaira ni manusian Muhammad nada bade makka. Adakah tindak apa endo hilang, marana putih boi umendo hilang, marici boi umma amina bap Abdullah. Adakah tindak, dah adakah tindak upah apa marici upah muta benda samrakshat nanti leh ana. Idang ngaparnya po, ini mai serat khadi jadi biud beraya ana sejuta teh. Ha, mada puri ohidan paranya ida, buli dal maulu do bittihama, bayi nakati fihi shama. كانت له الإمام إلى يوم القيامة 
ഇത്തിഹാമ എന്നാൽ പഴയ മക്ക ആ മക്കയിൽ ഒരു നബി വരാനുണ്ട് ഖതുമുന്നബുവത്തിന്റെ സീലുണ്ട് ഖയാമത്ത് നാൾ വരെ മറ്റൊരു നബി ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് അഹ്റുൻ നബിയായ അള്ളാഹ് അയച്ചതാണ് ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പദപുരോഹിതൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം സൂക്ഷിക്കണം ഇതാളും മക്കത്ത് നബി വരാനുണ്ട് ആ നബിയുടെ എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും ഈ മനുഷ്യനിൽ കാണാനുണ്ട് ഇത് സയ്യിദത്തായ ഖദീജ ബീവിയോട് മൈസറത്തങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അന്ന് ഖദീജ ബീവിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചിന്തയാണല്ലോ ഈ അൽ അമീന്റെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് കടക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാൽ ഈ അൽ അമീന ഭർത്താവായിട്ടൊന്ന് കിട്ടിയാൽ അൽ അമീൻ നബിയാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ ആ മതോ പുരോഹിതൻ പറഞ്ഞത് റെഡിയാണ് അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു നബിന്റെ ഹൃദുമത്തിലായി ബാക്കി കാലം ജീവിക്കാലോ അല്ലോ മാത്രമല്ല മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലുള്ള എന്റെ സാമ്പത്തിക സാമ്രാജ്യങ്ങളില്ലേ അത് മുഴുവനും ഒരു നബിയുടെ ഹൃദുമത്തിൽ ചെലവാക്കാമല്ലോ അല്ലോ മാത്രമല്ല ഒരു നബിയുടെ ഭാര്യ ആ ഉമ്മത്തിലെ വിശ്വാനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച മൂമിനി നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അങ്ങനെ അയാൾ ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു നബി വരൂലാണ് പറയുന്നത് അൽ അമീൻ നബിയായ അവസാന ഒരു നബിയാണ് പിന്നൊരു നബിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മാതൃസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ എനിക്ക് കഴിയൂലെ അള്ളോ തീർന്നില്ല ആ അൽ അമീനിലൂടെ ഒന്ന് ഗർഭിണിയായാൽ അൽ അമീന്റെ മക്കളെ ഒന്ന് മുമ്പ് പ്രസവിച്ചിട്ട് അവരെ പോറ്റി വളർത്താൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ നബിമാരുടെ മക്കൾ എത്ര ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ മകൻ ഇസഹാഖ് അലൈഹി സ്വലാം ഇസഹാഖ് നബിന്റെ മകൻ യാക്കൂബ് അലൈഹി സ്വലാം യാക്കൂബ് നബിന്റെ മകൻ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം അംബിയാക്കളുടെ മക്കൾക്കും വലിയ ആദരവാണ് സഹോദരങ്ങളെ കദീജ ബീവിന്റെ ചിന്ത ആഹുറൻ നബിയായ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയാകാൻ പറ്റിയാൽ അവിടത്തെ മക്കളെ പെറ്റി പൂറ്റാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയാ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും നബിയുടെ മക്കളുടെ ഉമ്മയാകാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് ചെറുതല്ലോ അല്ലാ നീ ഒരു ചാൻസ് തരൂലെ അല്ലോ ഖദീജ ബീബിന്റെ കൽവിൽ ആത്മീയ ചിന്തയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് മൈസറത്തിനെ പറഞ്ഞേച്ചു ചർച്ച ചെയ്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും ഒരു സംരക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് ഖദീജ ബീബി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഖദീജ ബീബിക്കല്ല കൊടുത്ത വലിയ പവർ കണ്ടു നമ്മൾ ആദരിക്കുന്ന അഭിവന്യരായ കില്ലൂറ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു അഴഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സാദാത്യങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കില്ലൂരിൽ എത്തുന്നുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് സമാധാനവും ക്ഷമനവും ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഹിജാബത്തുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മഹാനവറുകൾ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചത് അള്ളാഹുവേ അവിടത്തേക്കും എല്ലാ സ്ത്രീധന്മാർക്കും നീ അഴഫിയത്തുള്ള ദുർഗ ഐസു കൊടുക്കണം അള്ളാ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ബായാറ് സ്വലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബായാറുതങ്ങളും കുഞ്ചില തത്വങ്ങളും ഇല്ലാത്ത തങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ ഇല്ലാസു തങ്ങളും വലിയ കുറത്തത്വങ്ങളും സയ്യിദ് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങളും സഹോദരങ്ങളെ ഈ മഹാന്മാരെക്കാളും നമ്മളവരെല്ലാവരും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതൃത്വമായിരുന്ന അഭിവന്യരായ നമ്മുടെ ഈ നഗറിന്റെ പേരായ സയ്യിദുന താജുൽ ആ മഹാനവറുകളോട് നമുക്കെന്തൊരു ആദരവാണ് അവിടെ തൗറൂസ് പത്തൊൻപത് മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടത്തോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ആദരവാണ് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ് അവരുടെ ഉപ്പാപ്പ് അങ്ങനെ കടന്നുപോയ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഹാരി തങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ആദരവാണ് അങ്ങനെ കടന്നുപോയാൽ അഭിവന്യരായ ഗൗതുല്ലാലും തങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ആദരവാണ് സയ്യിദ് ഹാജാ മുഹൈനുദ്ദീൻ ചിസ്തി അജ്മീര് തങ്ങളോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് കടന്നങ്ങ് പോയാൽ സ്വർഗത്തിലെ യുവാക്കളുടെ നേതാവായ ഹസൻ വൽ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു ആ മഹാന്മാരോട് നമുക്ക് എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് നമ്മുടെ ജീവന്റെ ജീവനാണ് ആ മഹാന്മാ അവരെ പെറ്റ് പോറ്റിയ മഹദിയാര സയ്യിദത്തുനാഹുഹയല്ലേ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയെ ഗർഭം ചുമന്ന ഗർഭം ചുമക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഗർഭാശയം ഏതാണ് ഫാത്തിമ തു ബിലാത്തുമിന്നി ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണ് ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മെൻസസ് ഇല്ലാതെ ഗർഭവും പ്രസവും ഉണ്ടായ അത്ഭുത സ്ത്രീയാണ് ഫാത്തിമ മരിക്കും മോളെ നീയാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി എന്നിലേക്ക് ചേരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചു വന്ന ഫാത്തിമ തുസഹറബത്തൂലിന്റെ കാതിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ മരിക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ച
ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ആ വലിയ മഹതിയാര അതെ മക്കയിൽ ഇന്നും രാജാതിയായി കഴിയുന്ന ജീവിതകാലത്ത് മക്കയിൽ വലിയ രാജ്ഞിയെ പോലെ ജീവിച്ച ഇന്നും ജന്നത്തുൽ മല്ലയിൽ പോകുന്ന ഹാജിമാർ ചോദിക്കും എവിടെ ഹദീജ ബീവി എവിടെയാ ഹദീജ ബീവിന്റെ കബറുള്ളത് അതേ സഹോദരങ്ങളെ പാർലമെന്റിൽ സ്പീക്കർ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ വലിയ പവറോടെയാണ് ഹദീജ ബീവി ഏറ്റവും തലയിൽ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നത് ജന്നത്തുൽ മുഹല്ലയും മക്കയിനും അന്നത്തെ രാജാവും രാജ്ഞിയും മഹദിയായ ഹദീജ തന്നെ ഇന്നും മഹദിയായ ഹദീജ ബീവി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സയ്യിദുമാരായ സകല സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൽവിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ നാം ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സാധാത്യങ്ങളില്ലേ ഈ സാധാത്യങ്ങളെല്ലാം ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹതിയാണ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അവിടത്തെ കല്യാണത്തിന് അബൂജഹൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് അതുപോലെ കിങ്കരന്മാര് ശത്രുക്കൾ അന്നേ റസൂലുല്ലാനോട് വെറുപ്പാണ് അവർക്ക് റസൂലുല്ലാക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് നുപൂവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടന്നിട്ടില്ല എന്നാലും പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാണ് ഖദീജ പണക്കാരിയാണ് തറവാടിത്തമുള്ളവളാണ് അൽ അമീൻ തറവാടിത്തോണ്ട് പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുകയാണ് ഈ ഹദീജക്കെന്ത് ബിരാന്താണ് ഈ ഹദീജക്കെന്തൊരവസ്ഥയാണ് ഈ ഹദീജ കെട്ടാൻ എത്ര വലിയ സമ്പന്നരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നാട്ടില് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ ഫക്കീറായ അൽ അമീനയല്ലേ ഇവൾ ഭർത്താവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം ഹദീജ ബീവിയെ കുത്തുവാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുറേശികൾ നേരിട്ടപ്പോ ആ ഒത്തു ആരോപണങ്ങൾക്കും ആ ആ വലിയ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾക്കും ഹദീജ ബീവി മറുപടി കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സഹകാരികളാകണം ഖദീജ ബീവി എന്ന് പ്രതികരിച്ചത് ആളുകളോടൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അൽ അമീൻ എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഈ മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലും കാണുന്ന എന്റെ സകല സാമ്രാജ്യങ്ങളും സമ്പത്തും എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ഞാനിതാ അൽ അമീന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അൽ അമീന്റെ സമ്മതമെടുക്കും ഞാൻ അതിൽ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോൾ അൽ അമീന്റെ സമ്മതമെടുക്കും അൽ അമീൻ അതിൽ ഇടപാട് നടത്തുമ്പോ അൽ അമീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ അൽ അമീൻ ക്രയവിക്രയം നടത്തുമ്പോ ഞാൻ അറിയേണ്ടതില്ല എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല എന്തൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാക്കിയ സകല സാമ്രാജ്യങ്ങളും സമ്പത്തുകളും മുഴുവനും റസൂലുള്ളാക്കങ്ങ് സമർപ്പിച്ചു എന്നിട്ടൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് മക്കയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ അൽ അമീനാണ് ഒന്നുമില്ലാത്തവൾ ഹദീജയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ മോശമാക്കാൻ അനുവദിക്കൂല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് ശരീരവും മനസ്സും മാത്രമല്ല ജീവിതം മുഴുവനും സമ്പത്ത് മുഴുവനും സമർപ്പിച്ചു മഹദിയായ ഹദീജ ബീവി സയ്യിദ വർഗലുടെ ഉമ്മാമയായ ഹദീജ ബീവിന്റെ ബഹുമാനമാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ മഹദിന്റെ കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തണ്ടേ ഉമ്മമാരെ ഫാത്തിമ ബീവിനെ സ്വർഗത്തിലൊന്ന് കാണണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരികളെ അതുകൊണ്ട് കൽബൊന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചോ റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്ന മനസ്സാക്കിക്കോ റസൂർലാനെ കാണണമെന്ന് കൽബിൽ ആശവച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹറാമുകൾ കാണണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ സിനിമകളുടെ പിന്നാലെ പോകണ്ട ചെറുപ്പക്കാരെ സീരിയലും പട്ടുറുമാലും കുപ്പിവളയും തരികടയൊന്നും വേണ്ട കളിയും തമാശകളൊന്നും ലോകത്ത് വേണ്ട കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കഥ നിലച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ശരീരം തളർന്നു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മൂന്ന് കഷ്ണം മൂന്ന് കഷ്ണം തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിട്ട് നിക്രു ചൊല്ലി എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ പരിശ്രമിച്ചോ ലൈതനി ഹസ്വനി ബിറുയ്യതി വജ്ഹിൻ സാലഅൻ കുല്ലി മൻ റഅഹു ശിഖാഉ ഇഷ്കു കൊണ്ട് കടൽ തീർത്ത ഇമാം ബൂസൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അള്ളാഹുബായ തങ്ങളെ കണ്ട പിന്നെ പരാജയമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വീകാര്യത നൽകട്ടെ ഈ മഹാന്മാരായ സാധാത്യങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ ഹുദുമത്തിലായി തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ അവിടെ തേക്കെത്താനും നാളെ ഈ മഹാന്മാര് മുഖേന തന്നെ നമ്മുടെ വലത്തെ കൈകളിൽ കിതാബുകൾ കിട്ടാനും 
നാളെ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഹമ്മദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനും നാളെ അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ ശഫാഴത്ത് ലഭിക്കാനും അവിടത്തെ മുറാഫക്ക ലഭിക്കാനും ഈ സാധാത്യങ്ങളുടെ ഹുതുമത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ എല്ലാ പദ്ധതികളുടെയും സഹകാരികളായി മാറണേ രക്ഷിതാക്കളെ സഹകാരികൾ ആയി മാറണേ ഉമ്മമാരെ നമുക്കുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ മധുഹ കൽപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ഇവിടത്തെ സംഘാടകരുടെ കൈപിടിക്കണേ ഉമ്മമാരെ അവർക്ക് സഹായിക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മെ ഒരാളെയും അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിക്കാതിരിക്കട്ടെ